Continuamos hablando con Osiris de León acerca del tema de la sequía, un tema que nos ha hecho tanto daño a la agricultura, a las familias, muchos, muchos barrios están sin agua, que hay que eh, llevarle agua y, y eso nos está afectando, pero no nos contentamos con eso porque en Cuidando el Huerto, cuidar precisamente de cuando falta ese líquido tan importante que es el agua, que es la vida para todo, para los animales, para la gente, para la agricultura, para todo nuestro quehacer, sin agua no hay vida. Yo recuerdo de un de cuando era pequeño ese eslogan que todavía sigue, sigue siendo una realidad. El agua es vida. Y tenemos a Osiris de León comentando los efectos mundiales globales por los cuales no tenemos agua o hay una sequía prolongada y queremos saber hasta cuándo va a durar esta sequía. Osiris, dinos eh, cómo nosotros vamos a poder como país eh, enfrentarlo de una manera inteligente, capaz de poder decir vamos a cuidarlo para racionalizarlo en el futuro. Y terminamos en la sección pasada viendo una presa seca, eh, pero también con mucho sedimento. Y sabemos que los sedimentos te desplazan el agua o tenemos una presa menos útil. Y ahora es un buen momento. Una cosa mala nos puede traer algo bueno de que nos salga, nos salga mucho más económico limpiar una presa. Así es, Bernabé, porque siempre de todo lo malo tú puedes sacar algo bueno. Siempre. Y esa es una máxima universal que hay que mantenerla permanentemente. Tú recuerdas que la Biblia te dice en el capítulo 41 del Génesis que el faraón soñó con siete vacas gordas y hermosas que salían del Nilo, pero detrás venían siete vacas flacas y feas que devoraban las vacas grandes y hermosas. Luego vuelve y sueña que siete espigas muy hermosas están en una sola rama, pero luego vienen siete espigas marchitas y las devoran. Y cuando le, permi le pide a José que le interprete el sueño, José le dice, mire, eso es lo que quiere decir que vamos a tener siete años de abundancia y después siete años de escasez. Administremos adecuadamente los recursos en los siete años de abundancia para que podamos manejarnos bien en los siete años de escasez. Eso nos faltó en la República Dominicana. Nosotros tenemos 34 presas. Pero nosotros podemos ya saber cuándo era el tiempo claro, de abundancia claro, y venía un tiempo de Claro, sequía. lo estábamos diciendo, yo lo había dicho en la prensa, está publicado y lo escribí en mis artículos. Estamos frente a una sequía. Pero lo, Vamos que pasa, a... lo que pasa es que tú no tenías un faraón que te podía creer lo que tú decías, eso como a José. Había un, había un faraón que decía, oye, pero ¿es verdad eso? Sí, ¿y cómo es posible? Sí, porque Dios lo dijo. Claro. Y entonces, pero no, aquí no había un faraón que te interpretara y te dijera que eso iba a pasar. Claro. Pero ya está pasando. Estamos, ya está pasando. Estamos en las vacas secas. Ahora. Entonces, claro, entonces no administramos adecuadamente el recurso agua. Estamos en ese periodo de esas vacas flacas y ahora tenemos una crisis de administración. Si tú enciendes la radio, la televisión, lo que vas a ver son protestas. Yo veía en la televisión ayer una protesta en San Juan donde todo el mundo tenía pancartas con unas letras rojas grandes que decían agua, agua, necesitamos agua, queremos agua. Entonces, eso quiere decir, Bernabé, que nosotros como sociedad tenemos que aprender a administrar el recurso agua. Que si tenemos 34 presas, ¿por qué no podemos construir 20 o 30 presas? Buenos días, más? bueno, ¿quién es que quiere agua? Bueno, Yo agua, queremos agua. Todos, todos ah, queremos agua aquí. Un vaso todos. de agua. Todos queremos agua. El agua es vida. No la desperdicia. No la desperdicia. <risa> o sea que yo creo que esa, esa frase fue del profesor Juan Bosch. El agua es vida. Yo no sé quién fue el autor yo de la frase. Sí que fue Lo cierto es que la frase es que está en el corazón del pueblo dominicano. ¿Quién gasta el agua? La gente. Sí, es verdad. Entonces, ¿quién la desperdicia? La gente. ¿Tú sabes que yo tuve un pleito con la mujer mía? Oiga esto, ven a ver. Desde que uno, uno de los niños va al baño, ella quiere bajar de una vez a orinar. Una orineta de un niño de una vez a bajar el inodoro. Un inodoro grandísimo que coge como ocho galones de agua. Yo digo allá, no, no, no despedirse el agua, que hay una escasez de agua mundial. Entonces tú no puedes, como que tú estás en los años 40, que había agua abundante. ¿Cuántos ríos se han secado de, de los años 40 para acá? Dice que más de 300 ríos Oiga, en el se han secado. Entonces, el agua, el agua, el agua se gasta. Así es. Ahora, Osiris, usted, geólogo, tú usted. Así es. El agua que cae para allá, para el este, que llueve mucho para allá, para el igual, esos sitios, no hay como atajarla, que no se vaya para el mar. En las presas. 
Pero no debía hay... perderse una gota de agua, pero no hay una sola presa en el este. En el, este no hay en el río Sanate no hay una presa, Ajá. en el río Duey no hay una presa, en el río Chabón no hay una presa, en el río Yuma no hay una presa. Pero dicen que no es porque no hay montaña. Si hay montaña, tenemos la cordillera oriental. Y hemos hecho estudios para el INDRI. Yo he desarrollado estudios para el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Y en los años 80, Bernabé, existía la Corporación para el Desarrollo Hidroeléctrico del Este, cuyo objetivo era identificar sitios de presa. Los identificaron, los evaluaron, se hicieron los diseños, pero nunca aparecieron los recursos económicos para construir las presas. Oiga esto, oiga esto usted, Bernabé y Osiris. Hay islitas de esas de por ahí eh, que tienen mucho, mucho, mucho cuarto. Gran Caimán, pero la gente se baña, esa agua la para en una batea y con esa agua lava. Sí. Desde hace mucho. Y nosotros todavía tenemos, todavía tenemos agua. Pero ya llegamos ese o ese, ¿verdad? Ya. Tenemos que hacer, por ejemplo, vamos a bajar el baño, bañemos, aparemos esa agua y bajemos el baño. Correcto. Porque eso, es, que no eso, vaya, mira, eso es una buena. Sí, sí. No, es una no le recomendación. que la ropa con, con, con esa agua, pero que bajen el baño. Porque ah. se gasta más agua bajando los baños. Eh. Así porque cualquiera se baña con dos galones. O sea que es una cantidad de agua que se utiliza mucho con lavar. El agua hay que la, la, la... Bien. Mire, Bernabé. Dígame a ver. Cayó una agüita por el lado de Villata Gracia. Antes de ayer, creo que fue el jueves. Bien. Así es. Cayó así una agüita. Es. Si nosotros tuviéramos la forestación que tiene Villa Alta Gracia, lloviera casi en el país entero. Pero no el Porque problema. Hay mucha foresta ahí. No, el problema no solamente es la foresta con la lluvia. La lluvia siempre va a caer. Sí. Los árboles lo que nos hacen es como un almacén en la tierra para poder tener ríos con agua. Oh. Ese es otro, otro elemento. O sea que Ahora, lo que, es te, lo, lo que tenemos que hacer es aprender a captar el agua uh -huh. y lógicamente lo captamos con los árboles. Es como una, como, forma. Como una esponja que, que, que es va, una esponja, se así queda mismo. y sí. va bajando a chingo. Así mismo. De a poquito. Así mismo. Pues gracias, Consigue Juan Eligia. De León, gracias. geólogo. Y amigo suyo. ¿Y cuántos geólogos hay aquí en el país? Muchísimos. Pero yo no me lo conozco a usted. <risa> Porque los otros no hablan tanto. <risa> Osiris, es muy ocurrente Juan Eligio. Sí, pero, pero es válido eso que sí. plantea Juan Eligio. Es decir, que el agua que usted utiliza para bañarse, luego la utiliza para descargar el baño. He visto también con los lavaderos de carro. Tú sabes que hay una compañía de carro que te va a lavar el carro a tu casa, pero ellos usan un cubo de agua, lavan... Y con un cubo de agua lo limpia. Dice, pero acá, ¿y cómo esto lo pueden lavar con un cubo de agua? Y allí tenemos que botar toda el agua. Yo creo que tenemos que regular ese tipo claro, de Claro, lo que pasa en esto, Bernabé, es que en República Dominicana el costo del agua ha sido muy bajo. Y como es muy bajo, la gente no le da el justo valor. Yo siempre he dicho que el agua es un recurso que es valorado inversamente proporcional a su abundancia. Quien tiene mucha agua la valora poco y la desperdicia mucho. Así es. Pero quien tiene poca agua la valora mucho y la desperdicia poco. Así es. O sea, si tú quieres saber cuánto vale el agua, piensa que tú solamente tienes un galón de agua para todas tus necesidades del día, para que tú veas cómo todo lo sí. vas a administrar por el goteo. Y te alcanza. Y te alcanza. Yo, 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 yo creía que no me podía bañar con, una, con, con un galón de agua. Y uno y se, sí se puede bañar con un galón de agua. Y se puede con un baño. Claro, sí. claro. Pero eso es cuando la necesidad lo demanda. Por eso yo he planteado muchas veces que el Estado le dé a cada ciudadano los primeros 150 litros por día gratuitamente. Pero, eso se Pero a partir de ahí, a partir de ahí, que el agua cueste mínimo 100 pesos el metro cúbico. Wow. ¿Por qué? Porque eso va a obligar a la gente a manejarse con esos 150 litros. Porque sabe que le da, como decías tú, del galón sí, de agua. Da. Y que como la otra es cara, dice, no, yo no voy a... Como la gente hace ahora con la tarjeta de llamada. Sí. Te dice, llámame para atrás que no tengo minutos. Para economizar. Tú sabes que eso es, eso es una educación inversa. En vez de estar haciendo campañas para hacerlo, hacerlo con el bolsillo. Es claro. una educación inversa. Claro. Tú, tú vas, me cuesta más, me cuesta voy más. a usarlo menos. Entonces, ahí, cuando tú le pones esa tarifa diferenciada, mira, 150 litros de agua son gratis para ti. Ahora, a partir de ahí, el agua te cuesta 100 pesos el metro cúbico. La gente, para no pagar los 100 pesos por cada metro cúbico, se va a concentrar con los 150 litros que le da. Le da y le sobra si lo administra bien. Entonces, ahí vamos a tener una economía. Porque aquí estamos desperdiciando, Bernabé, el 60% del agua en las redes primarias, en las tuberías. Si tú viste lo que pasó en la Núñez de Cáceres, 
casi esquina John F. Kennedy esta semana, eh, justo en la división entre los Prados y San Jerónimo, ahí había una tubería rota botando miles y miles y miles de galones de agua. Inundó todas las nuñas de Cáceres. Me dice que ayer lo, lo arreglaron, pero Estaban duraron como tres días o cuatro días tirando agua y no había nadie que lo arreglara. Claro, entonces una barbaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que ante esta realidad de que el océano Atlántico tiene poco vapor de agua, entonces tú vas a esperar en lo que resta de este año 2015 pocas vaguadas, pocas ondas tropicales, pocas tormentas y pocos huracanes. No hay buenas condiciones en el Atlántico como si las hay ahora en el Pacífico. En el Pacífico hace dos semanas teníamos cinco huracanes simultáneamente, pero es por la gran cantidad de vapor de agua que hay allí. ¿Pero qué es lo que está pasando? Porque antes era en el, en el Atlántico que había se formaban y ahora están en el Pacífico. Claro. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que está pasando ahí? en esa... El problema del fenómeno del niño. Cuando termina el fenómeno del niño, que pudiera, como él es muy voluntario, Al muy calentarse las aguas del claro, Atlántico. Al calentarse más las aguas del Atlántico, volverá esa situación al Atlántico. Y tú podrás tener en un momento determinado tres, cuatro, cinco fenómenos meteorológicos en el Atlántico, no en el Pacífico. Pero tenemos que esperar a que termine el fenómeno del niño en el Pacífico para que entonces las condiciones meteorológicas sean favorables en el Atlántico. Y como nosotros recibimos los vientos desde el este en el Atlántico, cada vez que se formen disturbios en la zona IBE, entonces llegan un poco a Jamaica, un poco a Haití y un poco a República Dominicana. Si tú ves las imágenes, por ejemplo esta, mira acá, esa imagen, mira que el océano Atlántico sí. está prácticamente seco, sin embargo mira todo el norte de Sudamérica marcado en rojo y el Pacífico en rojo porque hay una alta concentración de vapor de agua en esos sitios que tú ves marcado en rojo estaba lloviendo intensamente. Esos esas son las imágenes de la situación actual es en el mar Caribe. ¿De, de cuándo es esa imagen? Esa imagen es de esta semana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros... Oye, uno, una pregunta. El efecto del niño, ¿qué tiempo dura? Si tú, tú dijiste, bueno, tenemos... Entre 3 y 8 años. Él Ay, puede el, ter... el niño dura tanto sí. y, y podemos durar 8 sí. años sin agua. Sí, tenemos ya, tenemos ya 3 años. Prácticamente sin agua. O sea que nos Pudiéramos falta cinco. tener un año más sin agua o dos años más sin agua. Bueno, pues es más crítico todavía porque entonces debemos tomar acciones urgentes de Estado. O sea, es una decisión de Estado claro. el, el, el asunto de conservar el agua. Por eso te decía al principio de esta conversación que la pregunta que tú me hacías era la pregunta que el presidente de la República tenía que hacerle a su equipo del sector agua. Ahora bien. ¿Cuál es la situación presente y futura? ¿Y cómo enfrentamos el plan? Y por eso te ponía el ejemplo del sueño del faraón Ajá. y la interpretación de José. Es decir, que el gobierno y pidiera esa interpretación y en función de eso actuara. ¿Cómo administrar el recurso agua en Valdesia, en Tavera, en Bao, en Sabaneta, en Sabana Yegua, en Atillo, en Rincón, en Monción, en Las Damas, en Jimeno, etcétera? De forma tal de que con eso tuviéramos... Voy a hacer, y es... Va a ser de las últimas preguntas porque ya nuestro tiempo ha terminado. Pero te voy a decir, la primera parte de la historia de José y del faraón fue de que iba a haber siete años de abundancia y siete años de sequía. Sí. Pero la segunda parte de la historia fue que José le, le dijo a, al faraón, búscate a un hombre sabio sí. que pudiera hacer eso. Imaginémonos que ahora ese José es Osiris de León, y que ese faraón es Danilo Medina. Imagínate que Danilo te dice a ti, Osiris, pero tú eres el, la persona más idónea, dinos qué tú vas a hacer, encárgate de hacer un plan de contingencia para que evitemos un problema, y entonces tú estás ejecutando ese plan de acción. ¿Qué tú harías? No es lo que debe hacer el gobierno, porque ahora tú eres el José que está aplicando esa cuestión. Entonces, dinos ahora ese plan de acción y qué cosa novedosa o que no estamos haciendo debemos hacer. Muy simple. Como yo tengo una reducción drástica en las aguas superficiales, pero tengo todavía un volumen importante de aguas subterráneas, concentrarme primero en las aguas subterráneas. Okay. Ampliar los campos de pozo de Matamamón, los morenos, la joya, la catalina, el naranjo y brujuelas casuí. Con eso yo puedo incorporar 30 millones de galones de agua al día. Okay. A hacer cinco campos de pozos en los haitices, en la zona norte de Sabana Grande de Boyá, esa zona, esa sí. franja ahí, 
Y con esos campos de pozos yo puedo aportar ahora 100 millones de galones de agua más al día. Oh. Bastante agua, Bastante. con eso compenso. Ampliar los campos de pozos, la Vera y la presa de Bao, inmediatamente. Porque son las críticas en este momento. Porque Valdés es la que suple a Santo Domingo y a San Cristóbal y Tavera es la que suple a Santiago y a Moca. Le adicionaría a esto ahora todo un nuevo programa para completar el diseño de la presa de Pedro Brán. Aquí, sí. Pedro Brán. Con eso tendría agua para Pedro Brán y todo Santo Domingo Oeste. La presa de Alto Yuna, que, que queda aguas abajo de la confluencia entre Yuna, Blanco y Las Avispas. Ahí tendría agua para Bonao, para Piedra Blanca, para Villa Altagracia y para Santo Domingo Oeste. Okay. Completar los diseños del aprovechamiento de la cuenca del Artibonito y Joca. La presa de Joca, el corte 1, el corte 2 y Pedro Santana. Que todo eso está diseñado, faltan algunos detallitos. Le daría instrucciones al ministro administrativo de la presidencia que abra un fondo tan amplio como sea posible para que fluyan los recursos. Te puedo decir un caso que me dio pena en la presente semana. La comunidad de Miches me pidió que fuera a ver por qué ellos tienen tres meses sin agua. Fui a la obra de toma en Miches. La obra de toma está totalmente sedimentada. Lo único que falta es una pala mecánica y un camión y tres días de trabajo para que entonces el reservorio vuelva a llenarse y la tubería vuelva a actuar como una galería de infiltración como fue diseñada. Entonces, poner todo ese equipo del INDRI, del INAPA, de la CAS, de Corazán, a trabajar 24 horas al día a corregir todos esos pequeñitos problemas que tenemos con el tema del agua. Entonces, ahí tenemos todo un plan que si el gobierno lo pone en práctica, sale bien de esta situación de sequía. Bueno, el presidente Danilo Medina te está viendo porque él ve este programa Cuidando el Huerto y lamentablemente, eh, Osiris, tenemos que terminar aquí. Así es que muchísimas gracias por compartir con nuestra teleaudiencia, con nosotros, este tema tan importante y de seguro que del tema de agua en otra ocasión volveremos a encontrarnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sección. Nos veremos.